প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাই একাত্তর জানালে আপনাদের সাথে আছে আমি কাউসার মাহমুদ আপনারা জানেন প্রতিদিনকার দেশ ও দেশের বাইরে রাজনীতি অর্থনীতি বিনোদন খেলা সহ ঘটে যাওয়া সব ঘটনা নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন থাকে একাত্তর জানালে জানিয়ে দিই প্রতি মুহূর্তের আপডেট হওয়ার নিউজ পোর্টালগুলোর খবর সেই সাথে আগামীকাল সকালে যে পত্রিকাগুলো আপনাদের হাতে পৌঁছাবে তার শিরোনাম আপনার মতামত এবং প্রশ্ন লিখে পাঠাতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ ডাব্লিউ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একাত্তর জার্নাল এই ঠিকানায় আজ আমাদের সাথে একাত্তর জার্নালে অতিথি হিসাবে আছেন বাংলা ট্রিবিউনের প্রধান সম্পাদক উদিসা ইসলাম এবং আশা করছি কিছুক্ষণের মধ্যেই যুক্ত হবেন আমাদের সাথে নিউজ টোয়েন্টি ফোরের প্রধান বার্তা সম্পাদক শাহনাজ মুন্নি উদিসা ইসলাম আপনাকে একাত্তর জার্নালে স্বাগত জানাই আমরা একটু দেখে নেই আজকের কয়েকটি প্রধান অনলাইন পোর্টালের খবর প্রথম আলো বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চ স্বাধীনতার মূল ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য এবং অন্যান্য খবরগুলোর মধ্যে দেখছি বিশ্বকাপে চোখ রেখে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাকিস্তান ভোট চাইতে মসজিদার আব্বানি এবং ডক্টর কামালের মন্তব্য হচ্ছে যারা গরু ছাগলের মতো বিক্রি হয় তারা দালাল মানে সুলতান মাহমুদ মনসুর সম্পর্কে মনে হয় মন্তব্যটি করা হয়েছে এবং স্ত্রী পাশে আছে বলে সম্ভব হয়েছে আজকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস এই উপলক্ষেই প্রতিবেদনটি এসছে কোহলি সেঞ্চুরি তো যেটাতে পারল না ভারতকে এবং অন্যান্য খবরের মধ্যে দেখছি যে নারী দিবসে জার্মান আইনমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি এবং জনাব ওবায়দুল কাদের রক্তচাপ স্বাভাবিক ইনফেকশন নিয়ন্ত্রণে এবং সিএসির একটি মন্তব্য আছে যেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই ইভিএম হলে রাতে ব্যালেট বাক্স ভরবে না আমরা চলে যাই বাংলা ট্রিবিউনে তিন উপজেলায় ভোট স্থগিত লাইফ টাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট পদক পেলেন প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য খবরগুলোর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি স্বাধীনতার পর সরকার সমর্থিত কেউ ডাকসুর শীর্ষ পদে আসেননি এবং কলামগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেখতে পাচ্ছি নারী দিবস আছে পুরুষ দিবস তো নেই পরিবারই হোক আটই মার্চের চেতনা ধারণের প্রথম জায়গা আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রতিপাদ্যে আটকে থাকা একটি দিন আমরা এটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব বিডি নিউজে সেই ছাত্র নেতারা কেউ মিথ্যা বলে বলেছেন হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য রাতে বাক্স ভর্তি করার সুযোগ ইভিএমে থাকবে না সিএসির মন্তব্য এবং অন্যান্য খবরগুলোর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি নারীর যুদ্ধ এখনও বাকি অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের মন্তব্য এবং পুরুষের পাশাপাশি কাজ করে এগিয়ে গেছি শাহিন আহমেদ সবগুলো নিউজ পোর্টালেই আজকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের খবরের প্রাধান্য আছে আমরা দেখছি যে সারা বাংলা নেটে সারা বাংলা জিটিভির মুখোমুখি ডাকসুর চার ভিপি প্রার্থী এবং অন্যান্য খবরগুলোর মধ্যে বুড়িগঙ্গায় নৌকা ডুবি চব্বিশ ঘন্টাও খোঁজ মেলেনি পাঁচজনের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রেখেই কাজ করতে হয় নুসরাত ইয়াসমিন আমরা শাহনাজমিনি আপনাকে স্বাগত জানাই একাত্তর জানালে আমরা আজকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস এবং এই নারী দিবসের আজকে স্লোগানটি হচ্ছে প্রতিবাদ্য বিষয় হচ্ছে যে ব্যালেন্স ফর বেটার ভালোর জন্য ভারসাম্য প্রথমে আপনাদের দুজনের কাছেই জানতে চাই যে এই যে গেল কয়েক দশকে এই যে নারীর যে অগ্রযাত্রা বলি শুধু সংসারে নয় অর্থনীতিতে রাজনীতিতে শিক্ষায় কতটুকু ভারসাম্য হলো আর কতটুকু ভালো হলো আপনাদের পর্যালোচনা কি আপনাদের আলোচনার সাথে আমরা আরও যুক্ত করতে চাই যুক্ত করে নিতে চাই আমরা ডক্টর মনীষা চক্রবর্তী বরিশাল জেলা সদস্য সচিব বাসদের এবং যুক্ত করতে চাই নাসিমা আক্তার নিশা যুগ্ম সম্পাদক ই কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ আপনাদের দুজনকে একাত্তর জানালে স্বাগত জানাই শাহনাজ মন্নি এবারে যেটা প্রতিপাদ্য ব্যালেন্সের বিষয়টি এসছে ভারসাম্যের বিষয়টি ভারসাম্য নিয়ে কিন্তু অনেক দিন ধরেই কথা হচ্ছে অনেক আগেই কথা হয়েছে আমরা যদি রোকেয়া সাখুয়াত হোসেনের লেখায় দেখি উনি বলেছেন বলেছেন যে জগৎটা বা এই সংসারটাতে দুটো চাকা একটা চাকা যদি নারী হয় তো আরেকটা চাকা পুরুষ তো সাইকেলটা যদি চলতে হয় তাহলে দুটো চাকারই একটা ভারসাম্য রেখেই চলতে হবে কিন্তু আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এই ভারসাম্যটাই কোথায় কোথাও যেন বিঘ্নিত হয়ে গেছে আমাদের সমাজে এবং এই যে আপনি বললেন যে নারী অনেকে এগিয়েছে আজকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী একটি পদকও পেয়েছেন এই নারীর ক্ষমতায়নের ব্যাপারে এটা কিন্তু আজকের একটা খবর তো কিছুদিন আগে আমরা দেখলাম যে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম একটা রিপোর্ট বের করেছে সেখানেও বলা হয়েছে যে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের সাফল্য সবচেয়ে বেশি বিশেষ করে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নারীর স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা বলতে চাইছেন যে রাজনীতিতে অনেক নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে 
শিক্ষায় আমাদের নারী এবং পুরুষ ছেলে শিশু এবং মেয়ে শিশুর অনুপাত প্রায় কাছাকাছি মানে সমান সমানই এবং স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারীদের গড় আয়ু বেড়েছে মায়ের মৃত্যুর হার কমেছে এবং এই সব কারণে নারী স্বাস্থ্যের অনেক উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে বলা যায় কিন্তু যেই বিষয়টা আমি মানে খুব পরিষ্কার করে জানতে চাচ্ছি উদিসা ইসলাম আপনি কি একটু বলতে পারবেন আমাদেরকে যে নারীর যে সামাজিক যে অধিকার মানবিক যে অধিকার রাজনৈতিক যে অধিকার সেইগুলোর ভিতরে কি ভারসাম্য এসছে কিনা শিক্ষায় নারীর অগ্রগতি আমরা একেবারে দেখতে পাচ্ছি এবং এক বলা হচ্ছে যে উচ্চ পদে আজকে নারীর একটি পরিসংখ্যান এসছে যে উচ্চ পদে পাঁচশো চৌত্রিশ জন নারী আছেন কিন্তু এই সংখ্যাটিতেই মানে এখনো মনে হয় যে আটকে আছে সুযোগ আছে বিষয় বটে কিন্তু সংখ্যা দিয়ে আসলে এটি নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না কেননা কিছু কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে যেমন ধরেন উপাচার্য নারী প্রধানমন্ত্রী নারী বিরোধী দলীয় নেত্রী নারী এগুলো যেমন জরুরি তেমনই এই পজিশনগুলো তো নারীর পজিশন না এগুলো এক একটা হচ্ছে চেয়ারগুলো পুরুষতান্ত্রিক চেয়ার সেখানে যখন নারী বসেন হয়তো নারী সুলভভাবে ভাবার চেষ্টা করেন কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু সুযোগ থাকে না খুব একটা ফলে মানে এই সংখ্যা শীর্ষ পদের সংখ্যা দিয়ে আসলে নিচে কি হচ্ছে বা সার্বিকভাবে কি হচ্ছে সেই জায়গায় যাওয়া আমার মনে হয় খুব একটা সম্ভব না আপনি যেটা দিয়ে শুরু করলেন যে এই যে দশক ধরে আমরা কাজ করছি কিন্তু ভারসাম্যের কথাটা আসছে ভারসাম্য আসেনি বলেই কিন্তু এখনো আমাদের প্রতিপাদ্য ভারসাম্য ভালো জন্য ভারসাম্য হ্যাঁ মানে ভারসাম্য একেবারেই আসেনি বলে এই জায়গায় কিন্তু ভারসাম্য নিয়ে কাজ হচ্ছে মনে আপনার সাথে আমি একদমই একমত যে দীর্ঘদিন ধরে কাজ হচ্ছে এবং কাজ হওয়ার ফলে নারীর যে সামাজিক অধিকার এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অধিকার সেই জায়গাগুলো নারী নিজের মতো করে ভাবতে শিখছে কিন্তু এই শেখাটাও একেবারে তৃণমূল পর্যন্ত আমরা এখনো নিতে পারিনি চেষ্টাটা অব্যাহত আছে এবং এই যে নারী দিবস এই নারী দিবসটা সারাদিনই আমরা তর্ক করেছি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যে কেন নারী দিবস পালন করতে হয় এই দিনটা উদযাপনের দিন নারীদের জন্য কারণ এই ভারসাম্যটা তারা আনতে চান শেষ পর্যন্ত যেন এই প্রশ্নটা উত্থাপন করতে না হয় যে কেন নারীদের জন্য একটা দিন সেই জায়গাটা আমরা পৌঁছাতে চাই বলে আমরা আসলে এই দিনগুলো উদযাপন আমরা সেই এই জায়গাটা পৌঁছানোর জন্য অনেকেই চেষ্টা করছেন ডক্টর মনীষা চক্রবর্তী আপনিও চেষ্টা করছেন দীর্ঘদিন যাবৎ চেষ্টা করছেন যতটুকু আমরা জানি যে পেশায় আপনি চিকিৎসক এবং আপনি যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন যে আপনি মানে আপনার পেশায় অনেক রকম সাফল্যর জন্য কিন্তু সেটা বাদ দিয়ে আপনি রাজনীতিতে এসেছেন এবং আপনাকে অনেক রকম চ্যালেঞ্জ নিতে হয়েছে আমরা দেখেছি যে আমরা বরিশালের আপনি যে মেয়র নির্বাচনে আপনি নানান রকম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি মুখোমুখি হয়েছেন আপনার কাছ থেকে যে নারীর রাজনৈতিক অধিকার এবং এই চ্যালেঞ্জগুলো যেগুলো আপনি মোকাবেলা করছেন এবং সামনের দিকে এগোতে চান প্রতিবন্ধকতাগুলো কোথায় জানতে চাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমত আসলে নারীর জন্য প্রতিবন্ধকতা শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয় সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাদের সমাজে এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকে রাজনীতির ক্ষেত্রে যেহেতু পুরো সমাজে বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজে এক ধরনের রাজনীতি সংশ্লিষ্টতার জায়গাটা এক ধরনের বিমুখতা আমরা দেখতে পাই সেই জায়গা থেকে অবশ্যই প্রতিবন্ধকতা তো ছিলই এবং আমরা দেখেছি যে প্রচলিত রাজনীতির মধ্যে আপনি যখনই একটা পরিবর্তন নিয়ে আসতে যাবেন তো সেটা আপনি পুরুষ হন নারী হন সেখানে এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা আবার যদি আপনি নারী হন তাহলে সেখানে আরেক ধরনের বিশেষ প্রতিবন্ধকতা থাকে তো সেগুলি তো থাকবেই কিন্তু আমি যেটা বলতে চাই যে আসলে নারী দিবস নিয়ে কথা হচ্ছিল বা নারীদের সামাজিক অবস্থান নিয়ে কথা হচ্ছিল তো একটা বিষয় দেখেন যে আজকে একটা রিপোর্টে এসছে যে সাতজন সম্ভবত বিচারপতি নারী তো সাতজন নারী বিচারপতি এটা যেমন আমাদের একটা ভালো লাগার দিক আবার এটাও কিন্তু একটা দিক যে সাতজন বিচারপতি নারী হওয়ার পরও ঢাকা শহরে গত পাঁচ বছরে যতগুলি নারী নির্যাতন মামলা হয়েছে তার মধ্যে এক দশমিক ছয় শতাংশ মামলার বিচার হয়েছে এটা হচ্ছে যুগান্তরের একটা রিপোর্ট তাহলে একটা হচ্ছে যে আমরা সংখ্যা সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু পদে আমরা নারীদেরকে দেখতে পাচ্ছি সেটা অবশ্যই আমাদের মধ্যে আশার সঞ্চার করে যে নারীরা অনেক সংগ্রাম করে অনেক প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে এসব জায়গায় এসেছেন কিন্তু আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এই প্রতিবন্ধকতাগুলি মোকাবেলার জায়গায় রাষ্ট্র তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে কিনা আমরা দেখছি যে ট্রান্সপোর্টে নারীরা নাইনটি ফোর পারসেন্ট নারীরা তারা কোনো না কোনোভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন পারিবারিকভাবে সাতাশি শতাংশ নারী নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন এবং এই ধরনের ঘটনাগুলিতে কিন্তু আসলে বিচারের যে জায়গাটা সেটা কিন্তু এই সাফল্যের সংখ্যার পাশাপাশি এই সংখ্যাগুলো কিন্তু আমাদের এক ধরনের আশঙ্কা তৈরি করে দেয় আমি আবার আপনার কাছে আবারও ফিরবো আমরা নাসিম আক্তার নিশা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে 
আপনি একজন উদ্যোক্তা উদ্যোক্তা হিসাবে আপনাকে অনেক রকম চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হয়েছে বিশেষ করে আপনি ই কমার্স ই কমার্স প্ল্যাটফর্মের এমন একজন উদ্যোক্তা যেটা মধ্যে এটা একটা নতুন বাংলাদেশে বিষয় তো আপনি একজন নারী উদ্যোক্তা হিসাবে কি কি চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করেছেন এবং আপনি কি দেখছেন এই যে ডক্টর মনীষা চক্রবর্তী এবং ওদিসা ইসলাম শাহনাজ মুন্নি যা বললেন এ থেকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন ধন্যবাদ আপনাকে আমি গত তিন বছর থেকে এই সেক্টরের সাথে জড়িত এই সেক্টরের জন্মই হয়েছে চার বছর তার আগের বছর আমি জাস্ট এই সেক্টরের জাস্ট মেম্বার হিসেবে ছিলাম তো যেটা দেখছি যে তিন বছরের ভিতরে চেঞ্জেসটা কিন্তু হিউজ হয়েছে সেক্টরটা নতুন কিন্তু ফ্লারিশ হচ্ছে অনেক বেশি কিন্তু এই সেক্টরে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের কাজ করার স্কোপ অনেক বেশি আছে কারণ ই কমার্স মানেই হচ্ছে আপনাকে কোনো আলাদা অফিসে যে কাজ করতে হবে না আপনি ঘরে বসে সুন্দরভাবে কাজ করতে পারবেন ফ্যামিলিকে সময় দেওয়ার পাশাপাশি তো তিন বছর আগে যেরকম মেয়েদের পার্টিসিপেশন ছিল তার চাইতে আমরা এখন দেখছি যে মেয়েদের পার্টিসিপেশন অনেক বেড়েছে দেন গত বছরও ফেসবুক পেজে দেখা গেছে যে মাত্র ছয় হাজার মেয়েরা ফেসবুক পেজে বিজনেস করছে এই বছরে সেটা আমরা দেখছি যে বারো হাজার মেয়ে মানে বিশ হাজার পেজ আছে টোটাল তো বিশ হাজার পেজের ভিতরে বারো হাজার পেজের ওনারই হচ্ছে মেয়ে মানে মেয়েরাই এই পেজটা এই বিজনেসটাকে চালাচ্ছেন তো সেই দিকে আমি বলবো এটা খুবই আশার একটা কথা যে নারীরা এগিয়ে আসছেন আশার কথা কিন্তু সেই সাথে আবার বেদনার কথাও আছে সেটা হচ্ছে যে নারীকে তো শুধু এই ই কমার্স কিংবা ঘরে বসে থাকলেই চলবে না তাকে তো বাইরে যেতে হবে পরিসংখ্যান যেটি বলছে যেটি সংখ্যার কথা বলা হচ্ছিল সাফল্যের অনেক সংখ্যার কথা আমরা যদি বলি সেটার পাশাপাশি যে বিপরীতে যেটি ডক্টর মনীষ চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন যে একটি বেসরকারি সংস্থার জরিপে দেখা গেছে যে পথে ঘাটে চলাচল করতে হয় যে নারীকে তার মধ্যে অষ্টআশি ভাগ নারী হচ্ছে নানান রকম তীরযোগ মন্তব্য এবং অপমানজনক মন্তব্যের শিকার এবং হচ্ছে যে এখনো পর্যন্ত নারী বান্ধব আইন হয়নি এবং বিশেষ করে সম্পত্তির অধিকারের কথা যদি বলি সেই জায়গাতেও এক ধরনের অসমতা আছে ভারসাম্যহীনতা আছে শাহনাজ মুন্নি এই জায়গাগুলোতে আমরা কবে উতরাতে পারবো দেখুন নারীর যদি সামনে এগুতে হয় তাকে বাইরে বেরোতেই হবে এবং যখনই উনি পথে নামবেন একজন নারী তখন যদি পথের মধ্যে বাধাগুলো তৈরি হয় এবং রাস্তাঘাট তার যদি গণপরিবহন সেগুলো নিরাপদ না তাহলে তো নারী যত দূর সামনে আগাবে তার চাইতে বেশি পিছিয়ে আসবে কারণ তাকে তো চলার পথটা সুগম করতে হবে তো সেটা হচ্ছে না এটা আপনি বললেন অনেক জরিপ হয়েছে আমরা অনেক নারীর সঙ্গে কথা বলেছি আমি নিজেও গণপরিবহনে চলাচল করেছি এবং আমাদের অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর অভিজ্ঞতা নয় তো বারবারই প্রশ্ন জাগে যে এটা কেন হচ্ছে তার মানে কি পুরুষরা চাইছে না যে আমরা বাইরে বেরিয়ে আসি বা আমরা বাইরে বেরিয়ে আসলে তাদের সমস্যাটা কোথায় তার জায়গায় সে কাজ করছে আমিও আমার যোগ্যতা নিয়ে আমার দক্ষতা নিয়ে যদি আমি কাজ করতে যাই আমার পুরুষ সহকর্মীর কিংবা পুরুষ একজন পথচারী যেভাবে যাচ্ছে বাস যাচ্ছে যেভাবে বাসে চড়ছে আমিও সেভাবেই চড়তে চাই তাহলে আমাকে কেন সেই জায়গাটা যেতে দেয়া হচ্ছে না এই প্রশ্নগুলো তো খুবই জাগে এর প্রধান কারণ যে এখনো মানে এটা খুবই ক্লিসে কথা কিন্তু এইটাই আমাকে বলতে হচ্ছে যে এখনো নারীকে আসলে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে ভাবা হয় না এখনো ভাবা হয় যে নারীর জায়গা ঘরের ভেতরে সে কেন বাইরে আসছে সে বাইরে আসাটাই সহ্য করে না আমার কাছে মাঝে মাঝে এরকমই মনে হয় যে সহ্যই করতে পারছে না সে কেন বাইরে আসছে নয়তো নারীর অর্থনৈতিক যে মুক্তির বিষয়টা বিষয় সেটির মানে সহযোগী অর্থনৈতিক সহযোগী হিসেবে কিন্তু এখন নিচ্ছে বলেই কিন্তু ই কমার্সে বারো হাজার পেজ নারী চালাচ্ছে কিন্তু সেই নারী যদি রাস্তায় নামে সেই দৃশ্যমানটার সাথে যে অভ্যস্ততা ওই অভ্যস্ত এখন আমাদের পুরুষ সমাজ হয়ে উঠতে পারেনি মানে সেটি খুব জরুরি সেই কারণে ই কমার্সের এটা যেমন আমাদের খুবই জরুরি একই সাথে এদেরকে মানে এক বের হয়ে আসার প্রবণতা থাকে সেই সাথে আপনাদের দুজনকেই আমি এই প্রশ্নটি করতে চাই সেটি হচ্ছে যে আজকে একটি আলোচনা সভায় নারী দিবস এই আলোচনা সভায় স্পিকার ডক্টর শারমিন বলেছেন যে গণমাধ্যমে এখনো পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত নারীর অংশগ্রহণটি হয়নি যেটি আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম তো একজন গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে উদিসা ইসলাম আপনি কি চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করেছেন যদিও আপনারা দুজনই শীর্ষ পদেই আছেন এবং আপনাকে আমরা যতদূর জানি যে নানান রকম চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আপনাকে এই পদে আসতে হয়েছে এবং এই পদের বিড়ম্বনাও আছে সেই অভিজ্ঞতার আলোকে এবং ডক্টর শারমিন যেটি বলছেন যে এখনো পর্যন্ত আমাদের এখানে একটা বড় রকমের দূরত্ব রয়ে গেছে 
गणमाध्यमगुलरुष <laughs> তাহলে ষোলো শতাংশ হলে তো আর ভারসাম্য হলো না আমরা যদি পঞ্চাশ পঞ্চাশ নাও পাই অন্তত তিরিশ শতাংশের দাবি কিন্তু অনেক দিন ধরেই নারীরা করে আসছে যে যে কোনো একটা গণমাধ্যমে তিরিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ নারী থাকা উচিত আচ্ছা আমরা না হয় একটু ছাড় দিয়েই থাকলাম কিন্তু যতটুকু এসছেন আপনারা এই আশাটা কি খুব সহজ ছিল लड़ाई करते हैं उदाहरण पत्रिकार विशेष विशेष किस जगह नारी प्रधान हिसाब से आज्ञा এবং বেশ দায়িত্বশীলতার সাথে তাদের কাজগুলো করতে পারছেন একটু উদাহরণ সামনে আছে ফলে অন্যরা আগিয়ে আসলে এবং ওই ভরসার জায়গাটা তৈরি করে যদি নারীদের কাছে দায়িত্বটা ছেড়ে দিয়ে দেখেন তাহলে হয়তো সামনে আমরা আরো বলছেন যে দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে যুদ্ধটা বেশি করতে হচ্ছে এই বিষয়ে আমরা ডক্টর মনীষা চক্রবর্তী আপনার কাছে ফিরবো তবে তার আগে একটা বিরতিতে যেতে হচ্ছে 71 জানুয়ারি একটা বিরতি বিরতির পর আবার ফিরছি उदाहरण दी আপনি জানেন নিশ্চয়ই আমাদের নারী ক্রিকেট দল এবং ফুটবল দল খুবই অগ্রগাম তারা মানে গেল অনুষ্ঠানে আমরা একটা আলোচনা করেছিলাম যে সবাই মানে বিশ্বাস করছেন যে আগামীতে ফুটবল দল ওয়ার্ল্ড কাপে খেলবে মানে তাদের যে সাফল্য কিন্তু এই সাফল্যের পর যদিও প্রধানমন্ত্রী তাদেরকে নানান রকমভাবে প্রশ্ন পৃষ্ঠপোষকতা করছেন কিন্তু সেই সাফল্যের পাশাপাশি যদি আমরা পুরুষ ক্রিকেট দলকে দেখি কোথায় যেন একটা ভারসাম্যহীনতা লক্ষ্য করা যায় কোথায় জানি একটা দৃষ্টিভঙ্গির এখনো পর্যন্ত যেটি আপনাদের কাঙ্ক্ষিত এই দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হলে কি করা দরকার संग्राम करते देखिए सारा बांगे विभिन्न जगह मेरा खिलाधलारुक्त हम নানান রকম প্রতিবন্ধকতা তাদেরকে ফেস করতে হচ্ছে এটা একটা বাস্তবতা কিন্তু দেখেন যে প্রতিবন্ধকতাগুলিকে আমরা ডিল করছি কিভাবে আমরা দেখছি যে একটা গোষ্ঠী যারা এই যে আমরা বলতে পারি যে মৌলবাদী বা সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রচার করার চেয়ে আমরা দেখি যে বিভিন্ন ওয়াজে বা মাহফিলে বা বিভিন্ন জায়গাতে ধর্মীয় সভায় আমরা দেখি যে নারী বিদ্বেষী যে বক্তব্য সেটা কিন্তু প্রবলভাবে তারা উপস্থাপন করছেন কখনো এবং এরকম একজন বিশিষ্ট ধর্ম নিয়ে একজন ব্যক্তি তিনি কিন্তু নারীদেরকে তেতুলের সাথে তুলনা করেছিলেন আমরা দেখেছি কিছুদিন আগে বলেছেন যে 4 5 এর বেশি শিক্ষা দেওয়া যাবে না হ্যাঁ কোনো প্রয়োজন নাই এরকম কথাবার্তা যারা বলছেন এবং আমরা দেখছি যে বাল্য বিবাহ নিয়ে যখন আমরা কথা বলতে যাচ্ছি কিছুদিন আগে প্রেস ক্লাবে একটা প্রোগ্রামও হয়েছে যে বাল্য বিবাহের বিরোধিতাকারী যারা তাদের শাস্তি চাই এবং বাল্য বিবাহে কিন্তু বাংলাদেশ এখন বিশ্বের চতুর্থ আফ্রিকার তিনটি অনুন্নত দেশের পরই আমাদের অবস্থান ইউনিসেফের জরিপ অনুযায়ী যেটা হচ্ছে ফিফটি নাইন পারসেন্ট তারা ইউনিসেফ এবছরই যে জরিপটি দিয়েছে তো এই রকম একটি অবস্থানে এই এই যে গোষ্ঠী যারা এই ধরনের প্রচারগুলি করছে আমরা দেখছি যে তাদের প্রতি কিন্তু আমাদের সরকারের একটা খুবই নমনীয় একটা অবস্থান এবং তাদের বিরুদ্ধে 
এই ধরনের বক্তব্য এই যুগে যদি কেউ এসে বলে যে ফোর ফাইভ এর বেশি একটা বাচ্চা পড়বে না নারী তাহলে তার বিরুদ্ধে তো আসলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল সেটা হতো একটা দৃষ্টান্ত সেটা হতো রাষ্ট্রের অবস্থান কিন্তু আমরা দেখলাম যে এই ধরনের গোষ্ঠীগুলির সাথেও কিন্তু আমাদের সরকার তারা এক মঞ্চে অবস্থান করেন তারা একসাথে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন আমরা দেখেছি যে এই ধরনের ঘটনাগুলি কিন্তু ঘটছে তো আসলে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে আমরা লালন করব নাকি এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে আমরা ফেস করব সেটার উপরে আসলে অনেক অনেক পলিসির ইমপ্লিমেন্টেশনের জায়গাগুলি নির্ভর করে বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনের মধ্যেও আমরা দেখলাম যে একটা ক্লজ রেখে দেওয়া হলো উনিশ নম্বরে যে আসলে যদি বাবা মা মনে করেন যে বাচ্চার সর্বোচ্চ এখানে হচ্ছে সব বাবা মাই তাই মনে করেই হচ্ছে তাদের এখানে বিয়ে দেন এবং এটার পাশাপাশি ডক্টর মহেশ্বর চক্রবর্তী যে সহিংসতার শিকার যে হচ্ছেন নারীরা বিশেষ করে শিশুরা এটিও এটিও আসলে এড়িয়ে যাওয়া যায় না যেটি যেটি আজকের আলোচনাও মানে কয়েকবার ভাবে এসেছে এবং বিশেষ করে ধর্ষণের যে বিচার হচ্ছে না এই বিচার না হন না হওয়ার পেছনে যে এখনো পর্যন্ত আমাদের যে আইনের যে বেড়াজাল আছে সেটিও আসলে এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা এবং সেই সাথে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে এখনো হিন্দু এবং মুসলিম ধর্মে যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার এটিও কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেই আগের অবস্থাতেই রয়ে গেছে না অবশ্যই এবং বিষয়টি হচ্ছে যে এটি তো আমাদের জন্য একটা বড় আসলে লজ্জার বিষয় যে আমরা এখন পর্যন্ত এসে একটা সম্পত্তির সমান অধিকার চালু করতে পারিনি আমরা নারীর ক্ষমতায়নের বিষয় নিয়ে যদি কথা বলতে চাই তাহলে কিন্তু একেবারে প্রাথমিক যে বিষয়গুলি রাষ্ট্রের করার কথা তার মধ্যে কিন্তু এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে আমি দুজন সন্তানকে সমান মনে করছি কিনা অন্তত আইনগতভাবে সেই জায়গাটিতে কিন্তু আমরা সম্পত্তি সমান অধিকারই কিন্তু দুটো মানুষকে আমরা দিতে পারছি না সমানভাবে তাহলে এটা কিন্তু একটা বড় মানে ল্যাকিংস হিসেবেই ধরা পড়ে আমাদের এই যে নারীর ক্ষমতায়নের জায়গাটিতে বরং আমরা দেখছি যে ক্ষমতায়ন বলে একরকম এই যে কিছু পদের কথা বলে আমরা দেখছি যে অনেক সময় আত্মতৃপ্তিতে ভোগার একটা বিষয় যেমন সংসদে এখানে দেখেন যে নারী সংরক্ষিত নারী আসন সেটা হচ্ছে বাড়ানোর জন্য বারবার স্টেপ নেওয়া হচ্ছে কিন্তু সরাসরি নির্বাচন চালু করার যে কথা আমরা সহ বিভিন্ন সচেতন মহল বলেছে বারবার যে আসলে এখানে সরাসরি নির্বাচনও অন্তত এক্সপেরিমেন্টালি হলেও কিছু আসনে হোক মানে এটা শুরু করা দরকার কারণ এখানে তো আমরা শুধুমাত্র একটা অর্নামেন্ট হিসেবে কিছু মানুষকে সংসদে বসিয়ে রাখার তো প্রয়োজন নাই তাদেরকে যোগ্যতার পরীক্ষা দিয়ে আস্তে আস্তে সেখানে যাওয়ার যে প্রক্রিয়াটা সেটা শুরু করা উচিত এবং পাশাপাশি এখানে আমরা আপনারা দেখবেন যে ইউনিয়ন পর্যায়ে যে ভাইস চেয়ারম্যান বা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এদের কর্ম পরিধি বা এদের কাজের যে ক্ষেত্র সেই জায়গাটাও কিন্তু আসলে আমরা যতটুকু অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে তারা যে খুব এফেক্টিভলি কাজ করতে পারছেন সেটা কিন্তু না তো ওই বেগম রোগিয়ার একটা কথা ছিল যে অনুগ্রহ করে আমাদেরকে অনুগ্রহ করবেন না তাই সেই বিষয়টি কিন্তু খুবই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এবং আমরা মনে করি যে আসলে ক্ষমতায়ন বলতে নারীর যোগ্যতার স্বীকৃতি দিতে হবে আবার যোগ্যতা তৈরি করার পরিবেশটাও তৈরি করতে হবে আমি একটু নাসিম আক্তার নিশা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি এই যে আপনি ব্যবসা পরিচালনা করছেন এবং এই ব্যবসা পরিচালনা করতে গিয়ে আপনি নানা রকম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন আপনি বললেন তো আপনার কি মনে হয়েছে কখনো কখনো যে যেটি বললেন যে আপনি অনুগ্রহের শিকার কিংবা আপনি সামনের দিকে আপনি নিশ্চয়ই আরও অনেক উদ্যোক্তার সাথে কথা বলেছেন তাদের আসলে তাদের পরিবারে কিংবা তাদের যে প্রিয়জনদের কাছ থেকে কি ধরনের আপনি মানে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেখেছেন কোনো ইতিবাচক বিষয় দেখেছেন কি না বা আগের থেকে কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা ধন্যবাদ আপনাকে আমি আমার দায়িত্বের একটা অংশ হচ্ছে নারীদেরকে নিয়ে কাজ করা যেসব নারীরা উদ্যোক্তা হতে চান তাদের সাথে আমার বেসিক্যালি কাজ তো যেটা আমি বুঝি অনেক অনেক মেয়ে আমার কাছে আসলে কমপ্লেন করে যে আপু কি করব আমাকে একটু সাজেশন দেন বেশিরভাগ বাধা ফ্যামিলি থেকে আসে তারা ফ্যামিলিকে অ্যাভয়েড করে বিজনেস আসতে পারে না বিজনেসে যখন আসতে চায় তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে ফ্যামিলি আরও বেশি বাধা দেয় যে সেফটি কোথায় তুমি বাইরে যাবা সেটার সেফটি কোথায় বা অফিসে সেফটি কি এটা বাবা মাও এটা কনসার্ন থাকাটা স্বাভাবিক হাজব্যান্ডেরও কনসার্ন কনসার্ন থাকাটা স্বাভাবিক তবে মানে আমরা আশাবাদী এই হিসেবে যে আস্তে আস্তে না মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি চেঞ্জ হচ্ছে যদিও বেশ কিছু অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে অনেক ধর্ষণের ঘটনা আমরা বিভিন্ন সময় পত্র পত্রিকায় পড়ছি টিভিতে দেখছি এগুলো চলছে কিন্তু মানুষের জীবন তার থেমে থাকবে না সো জীবন কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে আমরা অ্যাকচুয়ালি একটা পজিটিভ বাংলা এই এই আশাবাদটাই আমরা রাখতে চাই এবং এই এই আশাবাদটাই আপনাদের দুজনের কাছ থেকে খুব ছোট্ট করে মন্তব্য শুনতে চাই যে 
আমাদের যতটুকু আমরা এগিয়েছি এখানে তো আসলে থেমে থাকা যাবে না বাট থেমে থাকতে চাই না ওদিসা ইসলাম শাহাদত বন্ধু আপনাদের দুজনের ছোট্ট মন্তব্য নিতে চাই সেটি হচ্ছে যে আশাবাদের কথাই আসলে শুনতে চাই যদিও আমরা যদি আগের মানে বেশ কয়েক দশকের তুলনায় যদি এখন দেখি এই ভাবনার বিষয়টি দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি আসলে অনেক কিছু বদলেছে অনেক চেঞ্জ হয়েছে এবং এই বদলের নোটটা থেকে কিভাবে আরো একটু উত্তরণ করতে পারে ওদিসা আমার মনে হয় মনীষা দের কথার সাথে একমত যে শুরুটা কিন্তু আপনার ঘর থেকে করতে হবে এবং সেই ঘর থেকে করা মানে হচ্ছে সম্পত্তির উত্তরাধিকার আপনার সন্তান যখন এটি জানছে না মানে পুরুষরা তো নারীবাদী হতে হবে আগে সেই সন্তান জানছে যে আমার বোন আমার থেকে কম সেই জায়গাটা কিন্তু লোভ সম্পত্তির লোভ থেকে মেয়েরা বলছে এরকম কিছু না ওই যে সমতা শেখা একজন শিশু তো এমনি এমনি তার মাথায় পুরুষতন্ত্র ঢুকে না সমাজ ঢুকায় তো ওই পরিবার থেকে সে শিখবে যে যখন সে সম্পত্তিটার বিষয়ে থেকে হতে হবে শুধু আইন দিয়ে এটা হবে না এটা হবে না এবং ওই যে আপনি জানেন না বলা হয় যে নারী বান্ধব আইন নাই বাংলাদেশে প্রচুর আইন আছে আইনের বাস্তবায়ন নাই তো আমারই হচ্ছে যে এই বদলানোর যে ধারাবাহিকতা আছে আমরা যে আশাবাদের কথা বলতে চাই সেটি পরিবার থেকেই শুরু করতে হবে প্রথম যে শিশুটি বড় হচ্ছে সেই শিশুটি যেন আসলে ওই ভারসাম্যটা শিখতে শিখতে বড় হয় সেই দিকে মনোযোগ দেওয়া পরিবার তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা পরিবারের একটা মানে পরিবারই তো প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান আসলে তারপর ওইখান থেকে স্কুলে যায় তো স্কুলের কারিকুলামে আমরা দেখি যে পাঠ্য বিষয়ে অনেক সময় এমন সব কথা লেখা থাকে যেগুলো আবার ওই নারী পুরুষের ব্যবধানটা আরও বাড়িয়ে দেয় এবং ওইটাই মেয়েটিকে বোঝায় যে তুমি অধস্তন এবং পুরুষ হচ্ছে ঊর্ধ্বতন তো কারিকুলামে ওই কিছু কিছু কারেকশন করা হয়েছে আমার মনে হয় এটা আরও কারেকশন করা উচিত এবং স্কুলের পরে আসে সামাজিক যে প্রতিবন্ধকতাগুলো সমাজ তো মানুষকে নিয়েই তৈরি সমাজের যে মানসিকতা সেটা যদি বদলায় তাহলে পরে মানে আসলে শেকড় না বদলালে তো উপরের দিকে বদলাবে না শেকড় থেকেই তো শুরু তো একটা দিকে বদলানো শুরু করলে মানে গোড়াটা বদলানো শুরু করলে আমার মনে হয় যে পুরোটাই বদলাবে আর আমাদের এত অর্জন এগুলো আমরা আসলে ম্লান হয়ে যায় যখন আমরা দেখি নারীর প্রতি সহিংসতা যখন আমরা দেখি বিচারহীনতার এই সংস্কৃতি তো আমরা যদি অর্জনটাকে ধরে রাখতে চাই আমরা যে আমরা সবসময় বলি যে এটাকে আমরা সাস্টেনেবল করতে চাই টেকসই করতে চাই তাহলে ওই গোড়ার দিকেই নজর দিতে এবং আপনি কালকে একটা প্রোগ্রামে ছিলেন শব্দে জব্দ নারী ওইটা মানে খুবই কাজের একটা জিনিস ছিল এই জিনিসটা যদি আমরা আরো বেশি করতে পারি যে নারীর জন্য যে শব্দগুলো আমরা প্রয়োগ করি সেগুলোর দিকে মনোযোগ দিই যে এই শব্দগুলো নারীকে অবদমন করার জন্য অধস্থন দেখানোর জন্য বলা হয় যেমন ধরেন যে ধর্ষণ কোনো অ্যাক্সিডেন্ট না ধর্ষণ একটা অপরাধ সেই জায়গাতে যেন আমরা স্ট্যান্ড করতে পারি মানে যারা সমাজের বিভিন্ন সামনের শাড়ির মানুষ যাদেরকে দেখে মানুষ শিখবে তারা যেন শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকে এই বিষয়টা হচ্ছে আমার দিক থেকে বলা আমরা এই আশাবাদ রেখেই এই প্রসঙ্গটি শেষ করতে চাই এবং যেটি আগামী দিনে যাতে এই ভালোর জন্য ভারসাম্যর ভিতরে ভারসাম্য বিষয়টি না থাকে শুধু ভালোর জন্যই বিষয়টি থাকে ডক্টর মনীষা চক্রবর্তী আপনাকে ধন্যবাদ নাসিম আক্তার নিশা আপনাকেও ধন্যবাদ একাত্তর জানালে আমরা অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি